J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hein. Hello guys. The how we are all doing well today. You see what we have? This is pumpkin leaves. Non, ça c'est les feux de melon. Hein. On va faire euh, le gâteau de maïs avec le maïs frais. So we're gonna cook uh, the. I don't know how we call it. If it is corn cake, but using the fresh corn. Donc on va utiliser ces feux de melon et on, on va faire le chap. In my language, we call that food uh, that food chap. Donc dans ma langue maternelle, nous appelons cette nourriture le chap. Bien pimenté. It's good when it has a lot of pepper, when it's really hot, for those who like to eat hot like me. So, let's harvest the leaves first. So, this is what we have harvested so far, and I think it's going to be enough. Donc, ça, c'est la quantité que nous avons pu récolter, et ça va suffire pour ce qu'on a envie de préparer. Follow me in the kitchen. On se voit la cuisine. So, this is how we prep uh, the pumpkin leaves. Donc c'est comme ça qu'on apprête les feuilles de melon. Regardez, this is pumpkin leaves. When you, we take the pumpkin leaf, we open right here. And then you break it and then you do like this. You see? This is not good in the food. But you can still chop everything. I just don't like that part. I like to take it out. I come in the inside and then I do this. I make sure I take everything out. Just like this. This one is clean. So see how I do? I take the leaf like this, I open up here, and then I break, I go all the way down. Donc je prends, je casse en haut, je descends complètement, et puis je viens, j'ouvre encore l'intérieur ici, j'enlève, je nettoie, et là du coup, ma feuille est prête. Donc je vais faire la même chose jusqu'à apprêter toutes les feuilles de melon, ok? So now, let's chop our leaves. I have all prepped everything. Donc on découpe les feux maintenant et puis on va laver. So I'm done chopping my leaves. Now I'm going to wash them. Hygiene is very very important in everything that you are doing in the kitchen. Donc les mesures d'hygiène sont très très importantes dans tout ce que vous faites. Je peux laver ça comme ça même quatre fois. Juste pour enlever le maximum de saleté. I can wash it like this for about four times until I remove the maximum of the junk that they have. So now the, the veggie is clean. I'm going to prep the corn now. Donc le, les légumes sont déjà prêts. Je vais euh, nettoyer le maïs maintenant. Je mets ça ici. So I'm just removing the leaves from my corn. Donc j'enlève les peaux sur mon maïs comme ça. I'm going to repeat the same process until uh, I remove everything. Donc je vais éplucher comme ça jusqu'à finir de toucher tout le maïs là. So my corn is clean. And this is how I help myself to remove uh, the corn. Donc c'est comme ça que je fais pour enlever le maïs sur la tige. Et puis je fais ça. Donc je vais faire la même chose jusqu'à égrener tout mon maïs. So I'm going to repeat the same process until I remove all the seeds of my corn, okay? You see? This is what I need. So I'm almost done with my corn. Donc j'ai presque fini avec mon maïs. Donc on doit écraser le maïs. Et c'est très important de mettre le piment pour ceux qui aiment quand il y a le piment. So the pepper is really important to blend now for those who like to eat it hot like me. I'm adding some water to help the mixer. Donc j'aide un peu mon molinex en ajoutant un peu de water. So this is soft enough. I'm going to pour it. So now I'm going to prep my leaves. Donc je vais nettoyer mes feuilles comme ça. Maintenant. So now I have everything. I usually put a little bit of kawa, which is the cell gem. So I dip it in this water and then I obtain this liquid. This is for those who have the indigestion. So this is what I call kawa that I dip in water to have the liquid. It plays exactly the same role as a uh, baking powder. Donc ça c'est le kawa qui joue exactement le, le même rôle que le uh, bicarbonate. Si vous n'avez pas le kawa, vous utilisez le bicarbonate. C'est pour ceux qui ont les problèmes d'indigestion. This is for those who have the problem with uh, indigestion. 
This food is good when you add some salt. So I'm adding some salt, j'ajoute un peu de sel. Et nous préparons cette nourriture principalement avec de l'huile de palme. So we cook this food uh, mostly with uh, palm oil. And be mindful that this is the fresh corn. So I'm not adding any water because it's not going to raise like um, the, the, dry, the dry corn. Donc, souvenez-vous que ça c'est le maïs frais. Donc je n'ajoute pas de l'eau parce que ça ne va pas gonfler comme euh, la farine de maïs. Mais si vous voulez que ce soit plus souple, vous pouvez ajouter un peu de moi. Je ne vais pas ajouter de l'eau. So if you want it to be softer, you may add some water, but I, I'm not adding any. I'm just going to cook it like this. No more water. So I mix everything well, and then I will add the vegetable. Donc je mélange d'abord le sel, l'huile, et il y a déjà le piment dedans. Et dès que tout est bien mélangé, je vais mettre les légumes. Je dois aussi goûter le sel. Hein. I need to add a little bit of salt. Donc j'ajoute encore un peu de sel. Et je mélange encore jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. So I need to have everything well combined before I put the vegetable. At this step, you can dip your vegetable in hot water to decrease the quantity. Last time I did it when I uh, was cooking the the new militaire. And some people asked me how you can cook it without dip it in hot water. Dans la dernière fois, j'ai trempé d'avoir un peu de légumes dans de l'eau chaude juste pour diminuer la quantité. Et certaines personnes me demandaient comment on peut faire ça directement sans tremper dans de l'eau chaude. Vous savez que vous prenez les légumes tels que vous avez découpés et puis vous mettez dans votre pâte et vous mélangez, c'est tout. So you just get your vegetable. If you don't want to dip it, you just put in your paste and then you mix it, that's all. So now I'm going to start to form my packages. I already set my water to a boil. Donc j'ai déjà déposé l'eau au feu pour que ça commence à bouillir. Je fais mes paquets comme ça. I wrap like this, I close it, I make sure I seal it well, I seal it here on top well, and then like this. This is personal, but I like this step because if you have a hole on the leaf, the plastic will catch it up. Donc cette étape est optionnelle, mais je l'aime bien parce que s'il y a un trou sur la feuille, le plastique va protéger pour que ça ne se verse pas dans la marmite. I always have something at the bottom that way if it is burning it's not gonna affect my food so I'm just putting like this I will do the same thing until I'm done uh, wrapping everything so I have all my packages in the pot donc j'ai tous mes paquets dans la marmite now I'm just going to let it cook it's gonna be ready in about one hour and you just be you just have to be mindful to check from time to time to make sure that it has enough water donc la seule chose que nous avons à faire maintenant, c'est de surveiller la marmite de temps en temps pour nous rassurer qu'il y a assez d'eau dans la marmite pour qu'elle ne brûle pas. So I'm just checking the pot, which is doing fine. Donc je suis en train de regarder la marmite et c'est en train de bien bouillir. Donc je pense que cette nourriture sera prête dans environ 20 minutes. Vous pouvez préparer dans la marmite chauffante. Je n'aime pas parce que les nourritures comme celle-ci, là, j'aime avoir le contrôle, regarder de temps en temps. So you can cook in a pressure, uh, pressure pot. I just don't like to cook food like this because I want to stay on top of everything. I, li I like to be controlling my pot. So guys, let's check this pot, which is almost ready. Don't regret that mammoth. Oh, on découvre les merveilles du paquet. So let's see what is inside the package. The package. So on détache d'abord comme ça. J'enlève ma couche protectrice. Et ensuite, je reviens, je détache comme ça. So thank you guys for watching. See you in my next one. Merci les amis de regarder. On se voit à la prochaine vidéo. Faut que j'enlève ça de la feu quand même. Voilà, you see? Donc, voilà mon chap. We call it chap in my language. Donc, this is my chap which is ready. Bye. I love you all. Au revoir. Je vous aime tous. À la prochaine. Bye bye.